హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ బాబ్జీ ఫ్రమ్ బాబ్జీ స్టడీ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ మనకి జనరల్ అవేర్నెస్ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ కంప్లీట్ అయింది ఈరోజు మనం పార్ట్ త్రీ ఏవైతే మనం నైంటీ ప్లస్ టాపిక్స్ చదువుకుంటున్నామో ఆ టాపిక్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ పార్ట్ త్రీలో చెప్పబోతున్నాను ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చూసిన తర్వాత పార్ట్ త్రీ అయితే చూడండి మనం ఏ టాపిక్స్ చెప్తున్నామో ఆ టాపిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేయండి ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే జనరల్ అవేర్నెస్లో ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి మెరిట్ ఫైనల్లీ జాబ్ రావాలంటే జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ కనుక అర్థమవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ కనుక ఈ టాపిక్స్ క్లియర్గా ఉండండి దీంతో పాటుగా మీకు జనరల్ సైన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏం చదవాలి అందులో ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే మీకు ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను చెప్తుంటాను అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆల్రెడీ మిగతా వీడియోస్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను అవి కూడా వాచ్ చేయండి పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ అండ్ ఈరోజు అయితే ఈ పార్ట్ త్రీలో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయో అవి చెప్పబోతున్నాను వినండి అయితే నిన్న మనం ఫ్లోక్ డ్యాన్సెస్ వరకు తెలుసుకున్నామండి ఈరోజు అయితే నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ లేక్స్ ఇన్ ఇండియా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లేక్స్ అంటే తెలుసు కదా సరస్సులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పులికాడ్ సరస్సు ఎక్కడ ఉంది లేకుంటే ఉల్లార్ సరస్సు ఎక్కడ ఉంది లేకుంటే సాంబార్ సరస్సు ఎక్కడ ఉంది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడిగే అవకాశం ఉంది లేదా లార్జెస్ట్ లేక్ పెద్ద సరస్సు ఎక్కడ ఉంది స్మాలెస్ట్ లేక్ ఎక్కడ ఉంది లేదా మంచినీటి సరస్సు ఎక్కడ ఉంది ఉప్పు నీటి సరస్సు ఎక్కడ ఉంది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ లేక్స్ ఇండియాలో ఉన్న లేక్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ అర్థమవుతుంది కదా అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఇన్ ఇండియా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఇన్ ఇండియా అంటే అర్థమవుతుంది కదా వన్య ప్రాణులు ఉంటాయి కదా వన్య ప్రాణులు దాని యొక్క సంరక్షణ కేంద్రాలు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రతి స్టేట్లో కూడా ఉన్నాయి ఇవి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరమైతే ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుల్లు సంరక్షణ కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది ఏనుగుల సంరక్షణ కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది ఈ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ ఈ సంరక్షణ కేంద్రాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరమైతే ఉంది మీరు అంతా లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే ఒక హండ్రెడ్ ఉంటాయండి ఆ లిస్ట్ అవుట్ చేసి హండ్రెడ్ నేర్చుకోండి దాని నుంచి బిట్ అవకాశం ఉంది నాట్ ఓన్లీ ఎంటీఎస్ ఎగ్జామినేషన్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ బర్డ్ శాంక్చురీస్ ఇన్ ఇండియా ఇందాక మనం నేర్చుకునేవి మనం ముందు ముందు చెప్పుకుంది వన్యప్రాణం వివరాలు ఇదేంటంటే బర్డ్స్ అంటే ఏవైతే పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రాలు మన ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఇన్ ఇండియా ఎంతవరకు మన ఇండియాకి ప్రెసిడెంట్స్ రాష్ట్రపతులు ఎవరు ఫస్ట్ రాష్ట్రపతి ఎవరు లేకుంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన రాష్ట్రపతి ఎవరు లేదా తక్కువ కాలం పనిచేసిన రాష్ట్రపతి ఎవరు లేకుంటే సౌత్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళినటువంటి రాష్ట్రపతులు ఎవరు ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా క్లియర్గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది లేదా రాష్ట్రపతులుగా ఉండి ఉపరాష్ట్రపతులుగా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు లేదా ఉపరాష్ట్రపతులుగా ఉండి రాష్ట్రపతులుగా వచ్చిన ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీరు చాలా క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ఈ ప్రెసిడెంట్స్ లిస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఉపరాష్ట్రపతులు ఎవరెవరు ఉన్నారో అంటే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చే నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉపరాష్ట్రపతి లిస్ట్ అయితే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సౌత్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వారు ఎట్లా ఎవరు అందులో ఉపరాష్ట్రపతులుగా ఉండి రాష్ట్రపతులుగా ఎన్నికైన వాళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళు లేకుంటే ఎక్కువ కాలం ఉపరాష్ట్రపతిగా చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేకుంటే ఫస్ట్ ఉపరాష్ట్రపతి ఎవరు ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ప్రధానమంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఎవరెవరు వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ కాలం ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేకుంటే మహిళలు ఎవరైనా మనకు ప్రధానమంత్రులుగా వచ్చారా లేకుంటే మనకి సౌత్ ఇండియా నుంచి ఎవరైనా ప్రధానమంత్రులు వెళ్ళారా లేకుంటే ఎక్కువ సార్లు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి తక్కువ కాలం పనిచేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఇతను త్రీ టైమ్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు కానీ ఒకనొక టైంలో థర్టీన్ డేస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు కొన్ని టైమ్స్ థర్టీన్ మంత్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు ఆయన అండ్ లైఫ్ అంటే ఫైవ్ మంత్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు ఆయన ఎవరు వాజ్పేయి ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మ
ప్రధాన న్యాయమూర్తి అంట కదా ఆయన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ఎవరు ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ విషయాలు సిజేఐఎల్ కోసం అయితే ఫస్ట్ సిజే ఎవరు ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన సిజే ఎవరు ప్రజెంట్ సిజేఐ ఎవరు ఇది తెలుసుకోవాలండి బిట్ వచ్చే అవకాశం అయితే గ్యారంటీగా ఉంది ప్రజెంట్ సిజేఐ ఎవరు లేకుంటే ఇతని కన్నా ముందు పనిచేసిన సిజే ఎవరు ఏ స్టేట్కి చెందిన అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అడుగుతారండి నెక్స్ట్ వన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే మనకి ఎన్నికల ప్రధాన అధికారులు ఉంటారు కదా ఎన్నికల కమిషనర్ ఎన్నికల కమిషనర్ ఇండియాకి ఇండియాకి మొట్టమొదటి ఎన్నికల కమిషనర్ ఎవరు లేదంటే ఎన్నికల కమిషనర్గా ఉన్నటువంటి సౌత్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఎన్నికల కమిషనర్స్ ఎవరు క్వశ్చన్ అవసరం అయితే ఉంది నెక్స్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ఇది మరీ అంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పలేను కానీ ప్రజెంట్ యూపీఎస్సి చైర్మన్ ఎవరు అనేది ఏదో ఒక షిఫ్ట్లో అయితే బిట్ ఖచ్చితంగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రజెంట్ చైర్మన్ తెలుసుకోవాలి దేనిది యూపీఎస్సి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి కరెంట్ ఇండియన్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఏ ఏ స్టేట్కి ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడో తెలుసుకోవాలి పర్టికులర్గా ఇందులో మనం కొన్ని విషయాలు అయితే మాట్లాడుకోవాలి ఏంటంటే రీసెంట్గా ఏదైనా స్టేట్స్కి ఎలక్షన్ జరిగాయా జరిగితే వాటికి ఖచ్చితంగా కొత్తగా చీఫ్ మినిస్టర్ రావడం అయితే జరుగుంటుంది వాళ్ళ కోసం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ తెలుసుకోవాలి ఏదో ఒక షిఫ్ట్లో అయితే వాళ్ళ కోసం అయితే బిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ ఇండియన్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఇది చాలాసార్లు బిట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే ఇండియాకి ఎక్కువ కాలం అంటే ఏ రాష్ట్రాలకైనా ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన చీఫ్ మినిస్టర్లు ఎవరు అడగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఈయన ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల నూట అరవై ఐదు రోజులు పనిచేశారండి చీఫ్ మినిస్టర్ అతను ఎవరంటే పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్ ఈయన సిక్కిం రాష్ట్రానికి పనిచేశారంట అంటే ఎన్ని డేస్ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ చేశారు దేనికి సిక్కిం స్టేట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ప్లేస్లో జ్యోతి బస్ ఈయన వెస్ట్ బెంగాల్ చేశారండి ఈయన ఎన్ని ఇయర్స్ చేశారంటే ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ చేశారు యాక్దాటిగా సీఎంగా చేశారండి నెక్స్ట్ వన్ సపోజ్కి జియాంగ్ అపాంగ్ ఈయన అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ చేశారండి ఇట్లా ఎవరైనా ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన వాళ్ళు ఉంటే తెలుసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవీన్ పట్నాయక్ ఒడిషా అండి అండ్ ప్రజెంట్ కూడా ఆయన రన్ అవుతున్నారు ఐ థింక్ ఈ రికార్డ్స్ అన్ని బ్రేక్ అయిపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఆయన ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ డేస్ చేస్తూ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నారండి కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫిమేల్ ఇన్ ఇండియన్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఇండియాకి మహిళ చీఫ్ మినిస్టర్స్ మహిళా ముఖ్యమంత్రులు ఎవరెవరు ప్రజెంట్ ఉన్నారో అది తెలుసుకోవాలి అలాగే ఫస్ట్ మహిళా చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి అలాగే ఎక్కువ కాలం చీఫ్ మినిస్టర్గా పనిచేసిన మహిళ ఎవరు తెలుసుకోవాలి అలాగే తక్కువ కాలం చీఫ్ మినిస్టర్గా పనిచేసిన మహిళ ఎవరు ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కరెంట్ ఇండియన్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఇదైతే అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే నేనైతే చెప్పట్లేదు అంటే కొన్ని స్టేట్స్కి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సుమారుగా ఆరుగురు ఉన్నారండి సో ఇదంతా అయితే అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు లీవ్ ఇట్ చేయొచ్చు ఈ టాపిక్ని విచ్ పెట్టచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇండియన్ గవర్నర్స్ ఇదైతే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే మనకి కరెంట్ అఫేర్స్లో ఖచ్చితంగా దీని నుంచి పెట్టి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఎస్టర్డే నేను ఏం జరిగింది మనకి చాలా గవర్నర్లు అయితే చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఆ కొత్త గవర్నర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర ఉండాలి అది కరెంట్ ఈవెంట్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది కొత్తగా గవర్నమెంట్ అపాయింట్మెంట్ చేశారు రీసెంట్గా నిన్ననే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉండాలి అది కాకుండా మనకి ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన గవర్నర్ అలాగే మహిళా గవర్నర్లు ఎవరు ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఇండియన్ గవర్నర్స్ అదే చెప్పాను కదా మహిళలు ఎవరైనా ఇండియన్ గవర్నర్గా పనిచేసి ఉంటే ప్రజెంట్ ఇండియన్ గవర్నర్స్లో మహిళలు ఎవరు ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలంగాణలో సౌందర్య రాజ ఇట్లా అంటే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని తెలుసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఆ కరెంట్ ఇండియన్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ ఇది కూడా తెలుసుకోవాలండి మనకి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉంటాయి కదా వాటికి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ ఉంటారండి ఎందుకంటే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు అంటే అది కేంద్రం అండర్లో పరిపాలన సాగిస్తారు కాబట్టి దానికి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ ఉంటారు
ఇట్లాంటి చూచికలు చాలా ఉంటాయండి ఈ చూచికల నుంచి బిట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ గ్యారంటీ చెప్పగలను ఈ చూచికలు అయితే తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి దాంట్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఏ ఉన్నాయి ఇండియా పొజిషన్ ఏంది సపోజ్కి హ్యాపీయస్ ఇండెక్స్ లేదా హండర్ హంగర్ ఇండెక్స్ అంటే ఆకలి ఆకల్లో చూచికలో ఇండియా ఏ పొజిషన్ ఉంది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏంటంది ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోవాలి ఇండెక్సెస్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సపోజ్కి గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ అంటే ఇదే ఈ ఎవరైతే ఆకలితో బాధపడుతున్నారో దాంట్లో మన ఇండియా ర్యాంక్ ఎక్కడ అలాగే ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఎవరు ఉన్నారు ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ కాంపిటేటివ్ ర్యాంకింగ్ అలాగే ఇలాంటి ఐఎండి కాంపిటేటివ్ ర్యాంకింగ్ ఇవి అయితే తెలుసుకోవాలండి తప్పకుండా ఇండిసస్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది చూచికలు తెలుగులో అంటారండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ కొట్టి చెప్పకి పాపులేషన్ మీద ఆల్రెడీ మీకు చెప్పానండి నిన్న చెప్పాను పాపులేషన్ కోసం చదువుకోమని అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం అంటే రిపబ్లిక్ డే రోజు మనకి ప్రతిసారి కూడా మనకి గెస్ట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది రిపబ్లిక్ డే రోజు అంటే ఇండియాకి రిపబ్లిక్ డే జాన్ ట్వంటీ సిక్స్త్న ఆ సెలబ్రేషన్ జరిపేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇతర దేశం అధ్యక్షుని తీసుకురావడం ఆనవాయితీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అధ్యక్షులను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఎవరిని తీసుకొచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉండాలి బిట్ ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లు అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుందండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి పాలిటీలో వస్తుంది జనరల్లో వస్తుంది జీకేలో కూడా వస్తుందండి లిస్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఇన్ ఇండియా లిస్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఇండియా అంటే ఏంటంటే ఇండియాలో రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థలు అంటే రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థలు అంటే ఏంటంటే మనకి రాజ్యాంగం ఉంది కదా ఆ రాజ్యాంగంలో కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయండి ఆ సంస్థల రాజ్యాంగంలో మనకి చెప్పిన సంస్థలు కాబట్టి వాటి కోసం తెలుసుకోవాలి అవన్నీ ఉన్నాయంటే టెన్ ఉన్నాయండి ఆ టెన్ కానీ నైన్ కానీ ఉంటే తప్పకుండా తెలుసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది రాజ్యాంగంలో మనకు చెప్పారు ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఒకటి ఉండాలని చెప్పి అది ఏ ఆర్టికల్ అడగచ్చు ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అడగచ్చు అండ్ ప్రజెంట్ చైర్మన్ ఎవరు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ చైర్మన్ ఎవరు అని తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దగ్గర చెప్పాను కదా ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ మనకి బిట్ ఎట్లా కూడా ఇవ్వచ్చండి ఈ క్రింద వాళ్ళలో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కానిదేది అంటే రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థ కానిదేది అని అడగచ్చు అప్పుడు మీకు ఏం తెలియాలి రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థలు ఏంటో తెలియాలి ఈ రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థలు ఒక తొమ్మిదో పది ఉంటాయి మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవాలి దాని ఆర్టికల్స్ అంటే యూపీఎస్ అనేది రాజ్యాంగంలో ఎన్ని ఆర్టికల్ తెలియజేస్తుంది యూపీఎస్ ప్రజెంట్ చైర్మన్ ఎవరు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినాన్స్ కమిషన్ అంటే మనకి ఆర్థిక సంఘం ఉంటుంది కదా ఆర్థిక సంఘ చైర్మన్ ఎవరు ప్రజెంట్ తెలుసుకోవాలి దాని యొక్క ఆర్టికల్ కూడా తెలుసుకోవాలి దాని ఆర్టికల్ టూ ఎయిట్ జీరో అండి సో ఇట్లా నేను ఏవైతే రాజ్యాంగ సంస్థలు చదువుతున్నానో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి చదువుతున్నాం ఎలక్షన్ కమిషనర్ యూపీఎస్సి అండ్ స్టేట్ పబ్లిక్ కమిషన్ అంటే ఎస్పీఎస్సి నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ నెక్స్ట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీ అంటే జాతీయ కమిషన్ ఉంటుందండి షెడ్యూల్ కులాలకి అండ్ షెడ్యూల్ తగలకి ఆ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ కంప్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఆడిటర్ కంప్యూటర్లో ఆడిటర్ జనరల్ అనేది ఏ ఆర్టికల్ చెందింది ప్రజెంట్ చైర్మన్ ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ అటర్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అటర్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ ఆర్టికల్ని తెలియజేస్తుంది అంటే ఆర్టికల్ సెవెంటీ సిక్స్ తెలియజేస్తుంది ప్రజెంట్ అటర్నీ జనరల్ ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు అటర్నీ జనరల్ అనేది ఏంటో మీకు తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అటర్నీ జనరల్ అంటే మన ఇండియా మొత్తానికి ఏదైనా న్యాయపరంగా చిక్కులు వస్తే ఖచ్చితంగా ఒక రాష్ట్రపతికి ఏదైనా న్యాయపరంగా చిక్కులు వస్తే ఖచ్చితంగా ఎవరిని సలహాలు అడుగుతారంటే ఈ అటర్నీ జనరల్ని రాష్ట్రపతి సలహా అడుగుతాడు ఇతనే మన ఇండియాకి న్యాయ సలహా అధికారి అటర్నీ జనరల్ అతని కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజెంట్ అటర్నీ జనరల్ ఎవరు తెలుసుకోవాలి అతను ఏ ఆర్టికల్ కూడా తెలుసుకోవాలి ఏ ఆర్టికల్ని రాజ్యాంగంలో చెప్పింది తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇది కూడా అంటే స్టేట్కి న్యాయ సలహాలు ఇచ్చే వ్యక్తి అండి ఏ ఆర్టికల్ తెలియజేసి తెలుసుకోవాలి ప్రజెంట్ ఎవరన్నా తెలుసుకోరండి నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ లింగ్విస్టికల్ మైనారిటీస్ అంటే మైనారిటీస్ కోసం సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ సంబంధించిన ఉంది అది కూడా ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీలో చెప్తున్నాయి కాబట్టి దాని చైర్మన్ కూడా తెలుసుకోవాలి ఈ ఏవైతే తొమ్మిది చెప్పానో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అండి వీటి కోసం మీకు ఆర్టికల్ తెలియాలి చైర్మన్ తెలియాలండి కరెంట్
ఎప్పుడు మనకి అంటే యాక్చువల్లీ నీతి ఆయోగ్ దేని ఎట్లా వచ్చింది మీకు తెలుసు కదా దీనికి ముందు ప్రణాళిక కోసం ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉండేది దాన్ని రద్దు చేసేసి నీతి ఆయోగ్ అయితే రావడం జరిగింది ఈ నీతి ఆయోగ్కి ఎప్పుడు కూడా చైర్మన్ ఎవరంటే అప్పటికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు ఉంటే వారే అంటే ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు ఉన్నారు నరేంద్ర మోడీ కాబట్టి నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ ఎవరు అడితే డైరెక్ట్గా ఆప్షన్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడగచ్చు ప్రెసిడెంట్ అనొచ్చు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనొచ్చు లేదా కేంద్ర మినిస్టర్ అని ఇవ్వచ్చు అప్పుడు మన ఆప్షన్ ఏం పెట్టాలి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని పెట్టాలి లేకుంటే డైరెక్ట్గా నరేంద్ర మోడీ అని ఇవ్వచ్చు అది మాత్రం గుర్తుపెట్టించుకోండి అండ్ ఎన్డిసిఎండి అంటే నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే దీనికి కూడా చైర్మన్ ఎవరు అంటారంటే దీనికి కూడా చైర్మన్ ఖచ్చితంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటే ఎవరైనా అండి నెక్స్ట్ వన్ నేషనల్ హోమన్ రైట్ కమిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్ హోమన్ రైట్ కమిషన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సిబీ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ అండి దీని యొక్క చైర్మన్ తెలుసుకోవాలి అండ్ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సిబి సెంటర్ అండ్ లోక్పాల్ అండ్ లోక్ ఆయుక్త ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి దాని చైర్మన్స్ తెలుసుకోవాలి స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సెంట్రల్ సిఐసి అంటారు అండి సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ వి ఇవి అంటే రాజ్యాంగంలో లేనివి అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి యొక్క చైర్మన్స్ అయితే తెలుసుకోండి ఏవైతే ఇక్కడ నేను తొమ్మిది నాన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీస్ చెప్పినా అవి ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే తొమ్మిది కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీస్ చెప్పినా అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది అంటే కంప్లీట్గా జనరల్ అవేర్నెస్లో మనం ఏవైతే టాపిక్స్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్స్ అన్నీ మీకు చెప్పడం అయితే జరిగింది అంటే ఆ టాపిక్స్ ఎలా ఏ వరకు చదవాలి ఎంత మేరకు చదవాలి మీకు ఒక కొంత ఐడియా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఆ టాపిక్స్ని మీకు నచ్చిన బుక్లో మీరు చదవచ్చు చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ ఏ బుక్ తీసుకోవాలి సార్ ఏ బుక్ కొనాలి సార్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ చాలా అడుగుతున్నారు నేనేం చెప్తున్నానంటే మీకు మార్కెట్లో నచ్చిన బుక్ అయితే తీసుకోండి బట్ నేను ఏదైతే టాపిక్స్ చెప్పానో ఆ టాపిక్స్ అందులో ఉన్నాయి లేవో చెక్ చేసుకోండి ఉంటే ఆ బుక్ తీసుకొని చదవడం అయితే స్టార్ట్ చేయండి దానికోసం అయితే ఇబ్బంది పడకండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్ సైన్స్ టాపిక్స్ మీకు నేను చెప్పలేదు మీరు అనుకుంటున్నారు కదా జనరల్ సైన్స్లో పర్టికులర్గా ఏ టాపిక్స్ అయితే మీకు ఎక్కువ బిట్స్ వస్తాయో కూడా నేను చెప్తానండి అండ్ మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కూడా బిట్లు వస్తాయండి అది మనకి జనరల్ సైన్స్ కింద వస్తుంది సో ఆ బిట్స్ కూడా మీకు ఏం చదవాలో చెప్తాను అంటే మోర్ ఓవర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే మనకి డిఆర్డిఓ ఓకేనా అండ్ ఇస్రో ఈ రెండింటి మీద బిట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అవి మీరు చదువుకున్నా కూడా సరిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మరలా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు జనరల్ సైన్స్ టాపిక్తో మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ బాయ్